Assalamu alaikum. I am Irtiza, your physics instructor from tutorial.pk. And now we are going to start the summary of chapter number 6. So let's start work from work. So work is basically force times displacement. Yani ke work is said to be done when a force acting on a body moves it in the direction of force. As the unit of work is joule. Or isi ke saath saath, agar when we say that a body has energy, then it means that it has the ability of a body to do work. As a unit, we say energy ke bhi same hai, yani ke joule. Or joule ko define ke jata hai, the amount of work is one joule when a force of one newton displaces a body through one meter in the direction of force. Baki you know ke energy ko bohut sari types mein divide ke jata hai, jis mein major jo hai, wo hai mechanical energy. Aage vaise mechanical energy ki bhi do types hai, jis mein kinetic or potential energy shamil hai. Isme kinetic energy is defined as the energy possessed by a body due to its motion whereas energy possessed by a body due to its position is called potential energy. Bas aap saath saath yeh yaad rakhe ke energy can neither be created nor destroyed but it can change from one form to another. Different form of energies mein humare paas heat energy, electrical energy, sound energy, light energy, chemical energy and nuclear energies shamil hai. Or we have studied all types of energy sources like heat energy is a major source of sun. In addition, we have seen how we can convert in fossil fuels in hydrocarbons, CO2 and water. Like the carbon is oxygen with carbon dioxide, whereas hydrogen is water produced. And in addition, we have electrical energy in major sources like sun, wind, hydropower and nuclear power. In their working, I mean, कैसे बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है हमने अपने चैप्टर की वीडियोस में काफी डिटेल में देखा बट मैं आपको अभी भी रिकॉल करवा देता हूं देखें सबसे पहले हम केमिकल एनर्जी को एज एन इनपुट यूज करते हैं और ये केमिकल एनर्जी हम फोजिल फ्यूल से ले रहे होते हैं एंड देन हीट एनर्जी को यूज करते हुए बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टीम जो होती है वो टर्बाइन को रोटेट करने के काम आती है यानी कि मैक्रो लेवल पे यहां पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है and then that mechanical energy from the turbine is used to run the electric generators and as an output we get electrical energy Tutoria.pk Laya Pakistan ke metric or inter students ke liye apni noyet ka pehla e-learning platform jaha bhe aapko mile 18 se zayad boards ke video lectures past paper solutions book notes MCQs quizzes aur bhoat kuch Aaj hi humari website pa login karay aur banai apni padhai aasaan Ab baat karte hai E is equal to mc square ki. This E is equal to mc square equation shows that the tremendous amount of energy can be obtained from a small quantity of matter. Yani ke apparently Einstein yeh kehna chaha raha tha ke mass joh hai woh highly concentrated form of energy hai. Aur isme madhari baat yeh hai ke humare haan nuclear power plants mein E is equal to mc square wali equation ki base pe energy baan rhi hoti hai. Iske alawa suns or stars ki examples to aapke saamne hai. Wahan bhi yehi process koi millions of years se ho raha hai. कि मैस डिकम्पोज होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सन को इतना मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है ना कि कोई फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन अर्थ तक पहुंचती है अब हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखते हैं मेरी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से मुराद पोल्यूशन है जो कि नॉइज वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन की शक्ल में है जिसमें एयर पोल्यूशन जो कि डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस्ड होती हैं इस पोल्यूशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल में प्रॉब्लम अकर होती है बहुत सारे कंट्रीज में काफी सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन लाइक न्यू कार्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जा रहे हैं या फिर लेड फ्री पेट्रोल इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से एयर में अमाउंट ऑफ लेड काफी हद तक रिड्यूस हुई है एंड यू नो के मशीन ऑल्सो नीड सम एनर्जी टू डू वर्क देखें फॉर एग्जाम्पल लैम्प इज यूज फॉर लाइट लेकिन जब हम लैम्प को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो लैम्प ना सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करता है उल्टा वो हीटअप हो जाता है हालांकि हीट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम लैम्प इट मीन्स डेट के ओवरऑल जो आउटपुट है वो हमारे इनपुट की वजह से आता है और ना सिर्फ यूजफुल आउटपुट आता है बल्कि एज अ रिजल्ट हमें कुछ अनरिक्वायर्ड चीजें भी मिल जाती हैं आई मीन लॉसेस जिसकी वजह से हमारे सिस्टम यानी कि मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है और इस एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाता है द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट अब इसमें एक और चीज जो फिजिसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं इसके साथ साथ वो है पावर एंड पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क मैथमेटिकली पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन ओवर द टाइम टेकन 
इसका मतलब है कि अगर दो बंदे हों और दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म करना हो उनमें से एक पर्सन वो वर्क लेट से वन आवर में कंप्लीट करता है बट कंपेरेटिवली द अदर पर्सन वही काम लेट से पाँच घंटे में करता है ये जो डिफरेंट टाइम है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि जो क्वांटिटी रेट ऑफ डूइंग वर्क को बता रही है वो हमारे पास पावर कहलाती है ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स हैं वॉट और इसी यूनिट्स के साथ हमारे चैप्टर की समरी एंड होती है आई होप अब इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे इन शाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर अंटिल देन दिस इज इरतजा फ्रॉम टिटोरिया डॉट